se ha tenido incluso en la zona fue el hecho contra esta señora de el, el costado sur de la cancha de tiro federal. Exactamente. Eh, bueno, esa situación fue bastante eh, preocupante, la situación que se dio con esa señora, porque fue un hecho mal armada, la verdad que fue un trabajo ese, previo de inteligencia de, la, de los autores. Eh, afortunadamente eh, no tenemos que lamentar ningún hecho contra su contra su integridad física, ni la de ella ni la de su empleado, pero bueno, eh, fue una situación bastante... Eh, difícil para llevar, eh, fue un hecho que la verdad que nos marcó un antes y un después y nos, nos abocó incluso a una gran tarea investigativa con respecto a esa situación. Bien, uh -huh. en esas tareas investigativas, eh, Lucas, ¿han podido eh, registrar eh, alguna imagen fílmica, eh, ya sea de algún domicilio de la que hay en la ciudad? Tengo que agradecer a toda la gente, lo único que le voy a decir es esto, tengo que agradecer a toda la gente, de tanto instituciones particulares, instituciones públicas y particulares, que nos han brindado toda la información y toda la colaboración con respecto a esto, pero todo lo que se está haciendo, se está realizando, eh, no, 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 no es pertinente que haga ningún tipo de comentarios, eh, porque, porque estamos en plena investigativa con respecto a la situación. Bien. Comisario, eh, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Eh... ¿Han podido determinar, digamos, eh, si se trataron de tres o cuatro armas, eh, si era efectivamente eh, ese domicilio el que buscaban? Porque la señora, eh, en la oportunidad que tuvimos de hacerle una nota, reiteraba como que tenían datos de una caja fuerte. ¿Ustedes tienen algún manejan algún tipo de hipótesis en relación a eso? Me preguntó por las armas y por las hipótesis. Uh -huh. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Bien, si han determinado qué tipo de armas y qué cantidad de armas eh, tuvieron intervención en este hecho, y si también, después le quería preguntar, porque hubo un robo de una motocicleta en el que también supuestamente se realizó con un arma de fuego. Sí, bueno, ah, y con re en relación a lo que la, lo, se planteó contra el señor en su primer momento, fue eh, el uso de un arma de fuego, por las descripciones que aportadas por la señora y por los aportes por ahí, no, no ni ella ni el empleado eran muy técnicos con respecto a ese tipo de armas, se establecía, había establecido que se trataría de un revólver, uh -huh. por el hecho de que poseía tambor y demás. Y la otra arma que habría estado involucrada era un arma blanca que eh, habría sido obtenida incluso en el domicilio. Ah, bien, bien, bien. Indistintamente yo creo que una o tres armas no, no, no le restan peligrosidad ni gravedad al hecho. Sí. Eh, era una situación muy ventajosa para los para los autores, ya que se trataba de una persona de una persona una señora de, de edad y no las con respecto a la información que manejaban eh, te repito estamos manejando todo esta este, este serie investigativa eh, en base a lo que se habló con la damnificada indistintamente uh -huh. de lo que de la entrevista que le podemos llegar a hacer nosotros y las que haga ella de forma particular están a criterio de la damnificada pero me voy a hacer mis reservas con respecto a, a cualquier tipo de comentario que estamos que tenga que ver o vincular a mi investigación uh -huh. y con respecto a un robo de una motocicleta donde que fue luego recuperada sí. eh, eh, ese ese robo fue también con un arma de fuego según los dichos del damnificado sí según los hechos del damnificado, habría sido eh, mediante meditación de arma de fuego. Eh, así que, bueno, afortunadamente la motocicleta apareció y no tuvo que levantar ningún tipo de, de, de daño sobre esta sobre, la, sobre el damnificado. Pero, bueno, afortunadamente ya, ya fue recuperada, fue a vida la motocicleta. Eh, pero eso es en base a lo denunciado por el, por el, por el denunciante. Uh -huh. eh, ¿han, ¿Han experimentado eh, un crecimiento los, los hechos contra la propiedad en este último tiempo, no solo en Mortero, sino también hemos visto por los partes que recibimos en el resto del departamento. Eh, ¿Están preocupados por esa situación? ¿Cómo, cómo, van a ¿Cómo están trabajando con respecto a esto? Bueno, eh, nadie está exento de hechos y por ahí el, el, uno lleva un, un estilo de manejo preventivo y cuando va sucediendo este tipo de situaciones, uno tiene que intensificarlas. A raíz de esa intensificación de, de patrullaje y de, de incluso el, el trabajo mancomunado con los grupos de seguridad privada y municipales, eh, se han dado en estos últimos tiempos un, un notorio, por ejemplo, anoche tuvimos un procedimiento con drogas, una sustracción de una moto con el motor adulterado. En la semana pasada tuvimos una, una, un hecho de fragancia de un robo en un campo. Eh, 
eso nos lleva a que, más allá de los de la, de la patrullaje que se realiza, primeramente se intensifiquen de cierta manera a los fines de tratar de establecer. Pero todo tiene que ver también con una investigación, que sea la forma mancomunada de trabajar es la parte preventiva con la parte investigativa cuando se da este tipo de hechos. Uh -huh. Como le dije recién, afortunadamente la mayoría de los hechos se pudieron esclarecer, incluso el de la, el de la vivienda de la semana pasada, ahí por calle España, eh, no tuvimos otro ingreso que en la sustracción de cable que también se pudo esclarecer a través de algunos allanamientos que se hicieron en la semana donde se, donde se procedió el secuestro de una gran cantidad de dinero que fue el día 16 eh, entonces nos obliga o lleva a que se tomen medidas preventivas un poquito más eh, drásticas o un poquito más este, exigentes de las habituales uh -huh. eh, Recién decía eh, que hubo eh, una serie de hechos ¿se dieron en distintos barrios de la ciudad o se dieron en un sector de nuestra ciudad? Fueron distintos barrios y distintos horarios también ¿sí? uh -huh. no es que hay un horario específico por eso eh, que haya una... una... ¿cómo? No, no, lo estaba escuchando atentamente. Ah, perdón. Eh, en distintos horarios, distintos barrios, distintos sectores, sí. No es que tenemos focalizado un sector crítico. A excepción de la semana pasada, donde el hecho de calle España, una situación de una valija en un, que fue todo el sector eh, sur de la localidad, pero en general no habría un, no habría un sector específico. Uh -huh. ¿Y el modo operandi no sería el mismo? En algunos casos sí, en otros casos no. A ver... Sacando el hecho de la señora, eh, del, del hecho de robo calificado, el resto de los hechos sí llevan, por ejemplo, una a, apertura de, de barretamiento de viviendas, eh, ingreso con, sin moradores, eh, hurtos en la vía pública, que son eh, el modo que está trabajando en este momento. Recién usted decía, anoche tuvieron un procedimiento eh, de una motocicleta donde se encontraron drogas. ¿Acudió el FPA también? Sí, absolutamente. Cada procedimiento donde haya una, un secuestro o presencia de estupefacientes tiene que darse intervención inmediata a la FPA a los fines de hacer entrega del correcto resguardo y entrega de procedimiento. Sí, es, es el protocolo clásico para la entrega de procedimiento de drogas. ¿Eh, ¿Qué nos puede informar sobre ese procedimiento, subcomisario? Lo que nos pueda informar, digamos. Ahí de la motocicleta no, fue un, un, un control de la motocicleta con dos menores que al controlar obviamente la, la motocicleta no había una adulteración en el motor. Y bueno, después se hizo entrega espontánea de, de elementos eh, de drogas, eh, combatir con cocaína y marihuana, y por lo que se dio inter inmediata intervención a la FPA, a los fines de eh, que se hicieran los, las pruebas químicas y reactivas a determinar qué tipo de sustancia se trataba. Uh -huh. ¿No hemos recibido aún el, el parte de la FPA? ¿Era una cantidad importante o...? o... No, 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 era consumo, prácticamente de consumo personal. Bien. Cantidad de pocas. Bien, bien. Eh, doctor, eh, ¿alguna otra a, a novedad? Ah, no sabía que era doctor. Ay, me... <risa> Comisario. Comisario, tú. Ah, es licenciado, todavía doctor no. <risa> no. Bueno, le, le cambié el... <risa> no. Con respecto a, al tema de las cámaras, yo sé que usted, esta pregunta no, no me la sé si me la puede responder, ¿funcionan todas con normalidad? Las cámaras no, ¿cómo no se puede responder? Eso es información pública. Sí. Las cámaras... Eh, en caso de que se detecte alguna anomalía, un mal funcionamiento o algún tipo de eh, obstrucción, que puede ser cosa, se informa inmediatamente. Hasta el momento no tenemos novedades con respecto a eso. Así que la, las cámaras de uso público, ya sean policiales y, de, uh -huh. y municipales, están hasta, hasta el momento correcto funcionamiento. Pero yo, como lo hice en el primer momento, un agradecimiento a los particulares que no hemos, por suerte, no hemos tenido ningún inconveniente a la hora de solicitar colaboraciones. Eh, que, que hasta el momento siempre todo fue, la verdad que, que, que en ese sentido es, es loable y, y destacable de, de, la, de los vecinos ese compromiso que tienen para, para con sus con sus pares, eh, la colaboración absoluta, eh, incluso gente que adelantó viajes o regresó de viajes para aportar las cámaras, que la verdad que cada, de cada persona que sabe, sabe de quién estoy hablando, eh, no hace falta nombrarlas, uh -huh. a lo mejor tal vez no quiera, pero bueno, desde ya muy, muy destacable ese, ese tipo de actitud con los vecinos para con sus otros vecinos, ¿no? Eh, la próxima vez que podamos tener el contacto le voy a, lo voy a llamar seguramente y le voy a consultar eh, por el tema de las estadísticas, porque antes hablando en privado me decía, ah, se han registrado hechos, pero también se han esclarecido varios. No sé si lo tiene ahora a ese número de la cantidad de hechos y la cantidad de esclarecimientos. Hechos que por así son denunciados. Sí, 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 totalmente.
totalmente, no, no. Eh, el, a ver, el hecho de la, de la señora del ingreso por calle España, que se trajo dinero y eh, anillos de oro, uh -huh. eh, tuvimos otro ingreso en un galpón donde habían sustraído cables, la motocicleta fue recuperada, el, hubo bicicletas, dos uh -huh. bicicletas donde fueron sustraídas y habidas en el, en, en el momento también. Eh, pero como le digo, lo más relevante que hemos tenido, que es lo de la el robo calificado, estamos en plena tarea investigativa con respecto a eso. Bien. Pero sí, sin ningún problema, ningún problema, las estadísticas están a disposición suya, ningún problema. Lucas, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo grande. Por favor, Juan Manuel, disculpas por no haberlos podido atender antes, eh, pero bueno, le agradezco la paciencia y la comprensión. Un abrazo grande. Muy buen día. Hasta gracias, igualmente. Chau, chau. Bien, allí pasaba. Eh, quien está a cargo de la comisaría de la ciudad de Morteros es... Eh, el subcomisario. El subcomisario, doctor. <risa>